跑一跑就知道心脏血管堵没堵。医生，三个测试方法更准确。心脏病是人类健康的重大杀手之一，因为心脏病发展到一定程度，不仅发病时极为凶险，而且致死率极高。现如今，随着工作和生活压力的增大，猝死的发生率也逐年上升。虽说猝死看似突然发生，但大约百分之七八十的猝死都与心脏病有关。很多心脏病起病隐匿，而在心脏病早期总会有一些蛛丝马迹。其中最需关注的就是心脏血管的堵塞情况。有人说，想知道心脏血管有没有堵塞，跑一跑就知道了。这种方法真的可靠吗？在医生看来。有三种比跑步更准确的测试方法：一、跑步能测血管堵塞吗？如今，随着社交媒体的发展以及人们对健康的关注，越来越多的身体自测小窍门在媒体上传播开来。跑步测心血管堵塞情况便是其中之一。按照这种说法，心脏血管是否堵塞，跑跑步就能看出来。那这样的测试究竟是如何进行的呢？它是否靠谱呢？其实，跑步测心血管堵塞情况的测试方法是这样的：测试者在跑步机上跑步，在此过程中，医生观察患者的心率、呼吸、血压等指标，然后将测试者的一系列生理指标与正常指标进行对比，看其是否正常。从而判断心血管是否出现异常情况，这样的测试确实是一种排查早期心脏病的方法。它具有非侵入性，也确实有不少心血管异常情况通过这种方法被筛查出来。然而，这种方法在方便的同时也有一定的局限性，因为血管堵塞情况本身具有一定的复杂性。有些血管堵塞的情况，通过跑步的方法不一定能看出来。血管出现异常的情况有斑块、狭窄和堵塞三种，但普通人不懂得区分，于是就将三种情况统统称作堵塞。但这三种情况是有区别的。如果真的是心肌梗死堵塞，人自然会感觉胸闷气短、胸部疼痛等症状。根本就不需要跑步，像狭窄、斑块这样的情况，如果不严重，平时身体根本就不会有什么症状，除非斑块掉落或者狭窄严重了才会出现症状。跑步测试的其实是心脏血管狭窄的情况，因为如果狭窄了，跑步的时候会气喘吁吁、大量出汗，人会非常疲劳。这是心脏血管狭窄的初期症状，所以说，跑步测试心血管堵塞这种方法的适用范围是有限的。它的适用性除了与心血管疾病的情况有关外，人的年龄、身体状况也会影响测试的准确性。而且，跑步测试也仅仅是一个初步的测试。如果要更好地了解心血管的情况，还需要辅助其他的测试方法。二、三种方法自测心血管，心脏血管堵塞并非突然出现，它总会有一些蛛丝马迹。然而，很多时候都被我们忽视了，导致一旦发现心脏血管堵塞的时候，往往已经比较严重了。不过，医生说有三种方法可以自测心脏血管的堵塞情况，看看是哪三种。一，爬楼梯。爬楼梯属于有氧运动的一种，是一种很好的锻炼心肺功能的方式。同时，它也是一种很好的测试心血管堵塞情况的方法。一般来说，如果年龄不大且身体没有疾病，轻松爬上五楼应该没有问题。如果年龄大一些，比如七八十岁，身体没有大问题的话。也可以轻松爬到三楼，但如果心脏血管有堵塞，在爬楼的过程中可能会突然喘不上气、胸闷，好像总有什么东西压在胸前一样，而且没爬多高就会觉得非常累。因此，
，如果从一楼爬到二楼，都需要一分多钟，并且在爬的过程中胸部不舒服，就要引起重视了。不要一味地认为是体力差，这可能是心脏血管堵塞的表现，建议去医院检查心脏。二、提重物。现如今很多居民楼都安装了电梯，很多人习惯坐电梯上下楼，在这种情况下，也有自测心脏血管堵塞情况的方法，那就是提重物。中老年人都有在菜市场买菜的习惯。买菜后习惯于提着菜回家，在这个过程中，中老年人可以比平时稍微多提一些菜，进电梯看看自己有什么感觉。一般来说，多提一些菜，增加了重量，确实会有点累。如果心脏血管没有问题，顶多是觉得手脚和腰部比较累，休息一下就会好。但如果心脏血管有问题，就会出现头晕。胸闷气短的症状，也就是说，如果多提了菜，感觉胸部特别不舒服，头也很晕，就要警惕心脏血管堵塞的问题。三、快速跑两步，快跑两步这种测试方法比前两种要简单很多。测试方法就是先快速跑两步，然后停下来。人在快速跑两步之后，突然停下来。心跳会加快，也会觉得稍微有点喘气。不过，如果身体没有大问题，这种状况会很快恢复。但如果心脏血管有堵塞，快跑两步之后就会出现胸闷气短的感觉，而且要休息很久才能缓解。因此，如果自己出现这样的状况，就一定要引起重视，可能是心脏血管出现了堵塞。以上三种方法是很好的自测心血管堵塞情况的方法，但这些测试只是一个大概的测试。如果想具体了解自己心脏血管是否堵塞，还是需要去医院进一步检查。医院里判断心脏血管是否堵塞的方法，主要是通过看血液里的胆固醇、看心电图以及心脏血管造影。我们要对身体出现异常的蛛丝马迹敏感，但不能仅凭自测的表现就断定自己心脏血管有问题。真正给疾病下诊断，还是要医生来进行。三、怎样预防心脏血管堵塞？心脏血管堵塞是很多心脏疾病的元凶。我们熟知的冠心病、心肌梗死等疾病，就是从心脏血管堵塞开始的。而且，心脏疾病的起病一般都比较急，一旦发病就有生命危险。正是因为心脏血管堵塞容易造成这样严重的后果，所以我们必须重视心脏血管的健康。那有什么办法能够预防心脏血管堵塞的发生呢？要预防心脏血管堵塞，首先要控制血压。因为当血压水平高的时候，血管壁会增厚，对心脏的泵血会有重大影响，造成心脏泵血困难。而长期心脏泵血困难，心脏就会出问题，像冠心病、心梗等疾病的产生，很多都是前期高血压没有控制好造成的。因为血压高了之后，心脏不能很好的泵血。长此以往，容易造成心脏血管堵塞，从而引起一系列的心脏问题。因此，有高血压的人一定要控制好血压。接着就是要注意饮食，要想保证心血管健康，饮食一定要做到清淡，少油、少盐、少糖，因为油盐糖太重的食物容易增加血管的代谢负担，引起血管垃圾。还容易引起三高。为了心血管健康，一定要多吃新鲜的蔬菜水果，吃全谷类食物，多吃蒸煮的食物，少吃油炸甜品。还有，一定要记得定期体检。人的身体就像机器运转一样，到一定的时候，总是不可避免的会出现一些问题。特别是人上了年纪之后，体检可以及时发现身体的问题。并及时干预，比如像心脏血管问题
，随着年龄的增长，心脏的机能会出现一定的下降。但心脏疾病很多时候都是逐渐发展的，体检就可以及时发现心脏疾病的苗头，这样就可以有针对性的及时干预。所以，为了自己的健康，一定要定期体检。最后。要保持好的心态。现代医学认为，心理状态会影响身体健康状况。现如今，心血管疾病呈高发态势，但得心血管疾病的人并不都是饮食不注意，有的人饮食也比较注意，但还是得病。很大程度上就是因为精神紧张、压力大，因为人在焦虑、紧张的时候，血管容易收缩。如果血管经常处于这种收缩状态的话，会干扰血流正常进行，从而引起心脏血管堵塞、动脉硬化等一系列心血管问题。因此，保持好的心态很重要。而要保持好的心态，我们就要做到心情平静，学会放松，活在当下。心里有什么事情，及时找人沟通倾诉，情绪不要太压抑。另外，最好自己培养一些兴趣爱好，这样可以更好的陶冶心境，从而更有利于保持好心态。近年来，心血管疾病发病率呈上升趋势，这和现代人的饮食习惯和生活习惯有关。而且到目前为止，心血管疾病的治疗都只能是控制并延缓病情的进展。无法根治心血管疾病发病的早期，身体的一些变化又不容易被人发现，所以往往容易错过早期干预的机会。但很多心血管疾病都是从心脏血管堵塞开始的，因此对于身体中的一些小变化要引起重视。其实我们平时可以自测一下身体状况，如果发现不对，就要去医院检查。但我们也不必对自己的身体过于焦虑，保持平和心态，有病及时医治，就一定能保持身体健康。如果身上的血管发生堵塞，身体会出现什么症状？如果不去医院做检查，能不能看出来？华子说：“有句俗话，血管多大瘦，人有多大瘦，人体各个器官。”都依靠血管供应养料和氧气才能运转。如果血管出现问题，就会造成功能障碍，严重者会有生命危险。血管堵塞主要有两种情况：一种情况是动脉发生堵塞，一种情况是静脉发生堵塞。两者表现的症状并不一样。一、动脉堵塞的症状引起动脉堵塞的原因很多。最常见的是动脉发生粥样硬化，硬化斑块持续增长，造成血管狭窄、堵塞，或是斑块破溃，又使血小板聚集形成血栓，造成血管堵塞。除此之外，房颤造成的挂壁血栓、感染造成的动脉炎、外伤造成的动脉内膜撕裂、肿瘤等其他疾病，也有可能造成动脉堵塞。动脉堵塞的后果比较严重，如果发生在大脑中，就是脑梗塞，就会出现手脚控制失灵、口眼歪斜、丧失语言功能等症状。如果发生在心脏中，就是心肌梗死，会出现胸闷、胸痛的症状，严重影响心脏供血。如果出现在肾脏，会造成急性肾衰竭。如果动脉堵塞出现在消化系统，会出现剧烈的腹痛、腹胀、肠壁发生坏死，会出现便血。如果动脉堵塞出现在四肢，就会出现肢端发凉、脉搏消失、肢体无力等症状。二、静脉堵塞的症状，动脉堵塞较多见，静脉发生堵塞较少见。静脉堵塞主要是下肢静脉血栓，常见下肢骨折、外伤、久坐不动、肿瘤，或是服用避孕药等原因。下肢静脉形成血栓之后，会影响血液回流，会出现肢体的发热、肿胀、疼痛。如果下肢静脉血栓脱落。
进入血液循环，就有可能造成肺栓塞，会出现胸痛、呼吸困难、卡血。如果肾静脉发生堵塞，就会影响肾脏血液的回流，会有腰酸、腰痛、血尿的症状，出现严重的肾功能不全。三、发生血管堵塞怎么办？对于血管堵塞。主要以预防为主，比如说针对动脉粥样硬化，可以使用他汀类药物，降低低密度脂蛋白胆固醇水平。只要把 LDLC 水平持续控制在一八毫摩尔每升以下，就可以抑制斑块的进展，并能使斑块缩小，增加斑块的稳定性，避免破溃。还可以使用以阿司匹林为代表的抗血小板药物，抑制血小板的聚集功能。这样，即使斑块发生破溃，也可以抑制血小板聚集，避免激活纤维蛋白原，从而预防了动脉血栓的生成，对脑梗塞、心肌梗死都有良好的预防作用。有房颤或是静脉血栓的高危人群。体内凝血机能活跃，处于高凝状态，可以使用抗凝药物，抑制体内的凝血因子，避免血液凝结。平时增加运动量，避免久坐不动，也可以很好的预防静脉血栓的发生。对于已经形成的动脉血栓，如果发生在大脑、心脏，病情危重，需要迅速就医，进行溶栓治疗。或是取栓治疗，对于已经形成的下肢静脉血栓，可以手术取栓，或是在静脉内置入筛网，避免血栓脱落，继发肺栓塞等严重并发症。总结一下，人体的血管分为动脉和静脉，在不同的位置发生堵塞，表现的症状不同。如果出现了血管堵塞的症状，要迅速就医。有相关疾病者，要在医生指导下规律服用药物，预防发生堵塞。血管堵塞的祸首是什么？饮食是关键。劝你少碰五类食物：一、油腻食物。油腻的食物在平时生活中很常见，如五花肉、猪肘、油炸食物、烧烤食物等。这些食物味道的确不错，很多人也喜欢吃。但是这些食物往往比较油腻，含有较多的油脂和脂肪，吃多了不仅容易发胖，而且也容易带来各类心脑血管疾病。如果本身身体肥胖，血管不是很健康，那么在平时就更要少碰这些油腻的食物了，否则会成为堵塞血管的加速器，对身体健康带来威胁。二、甜点。人类对糖这类物质没有多大抵抗力，因为吃糖能够让人愉悦，从而会不知不觉多吃。而在市面上，有大量各式各样的甜点出现，这些甜点不仅好看，而且很好吃，很多人会不由自主地爱上它们。但我们要知道，甜点的热量是比较高的，并且一些含有奶油、脂肪和胆固醇也不少。如果吃多了，很容易导致肥胖的发生，进而对身体健康造成伤害。因此，如果身体需要减肥、血管不是很健康的人，那么在平时要少碰甜点了。三、腌制食物，腌制食物在餐桌上比较常见，其独特的风味深受人们喜爱。不过，我们应当知道，腌制食物含有大量盐分。如果吃腌制食物多了，那么很容易因为摄入过多的盐分而给身体代谢带来负担。对于血管不是很健康的人来说，还会引起血压的升高，给健康带来较大的隐患。因此，建议大家在日常的生活饮食当中要注意控制盐分的摄入，吃腌制食物的时候要注意控制量。四、动物内脏。动物内脏，想必很多人比较喜欢吃一些动物的内脏，对身体健康有好处，能够带来一些想要的效果。但是我们也要知道，动物内脏当中胆固醇含量比较高，
，嘌呤的含量也比较多。如果心血管不是很健康的人，那么动物内脏还是少吃为妙。五九，说起对血管健康影响较大的食物，就不得不说酒了。在酒文化比较盛行的当下，很多人在餐桌上会喝下不少酒，甚至会喝醉到不省人事。而根据权威杂志《柳叶刀》的报道称，喝酒对身体健康是百害而无一利的，就算有也是弊大于利。酒当中含有酒精，这种物质会对我们的消化系统。代谢系统、血液循环系统、神经系统都会带来影响。如果摄入酒精越多，就会对身体造成伤害了，这是值得我们注意的。其中，酒精会损伤血管的内壁，容易使得之类物质在血管壁上堆积，时间久了就容易诱发动脉粥样硬化斑块以及血栓。因此，在平时饮食当中，能够少喝酒就少喝酒，千万不能喝醉，不能摄入过多的酒精，否则对身体的伤害是比较大的。